வணக்கம் என் பேர் சுந்தர் ஐயப்பன் இந்த யூடியூப் சேனலில் உங்களுக்கு யூகே லைஃப் அண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா நீங்கள் கேட்டில் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஏர்கிராஃப்ட் ஏர்பிளைனில் யார் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க ஃப்ளைட் அட்டெண்டன் வந்து உங்களை நம்பர் சொல்லுவாங்க ஓகே பத்துலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே வாங்க நீங்கள் யூ கேன் போர்டு அப்படிம்பாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் பாஸ்போர்ட்டு உங்கள் போர்டிங் கார்டு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபேஸ் பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு உங்கள் ஓகே சார் போகலாங்கிறாங்க நீங்கள் ஹேண்ட் லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த பிரிட்ஜ் பிரிட்ஜ் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க பிரிட்ஜ் தான் வந்து பிளாட்ஃபார்ம்க்கும் அதாவது ஏர்போர்ட்டுக்கும் ஏர்கிராஃப்ட் நல்லா பிரிட்ஜ் மாரி போட்டிருக்காங்க ஸோ அது வரிசையாக போகிறீங்க நீங்கள் கேட் ரெண்டர் கேட் ஏர்கிராஃப்ட் கேட் கிட்ட போனோன்னு அதாவது இந்த டோர் கிட்ட போனோன்னு அங்கே ஏர் ஹோஸ்டஸ் இருப்பாங்க அவங்கவுங்க டிக்கெட்டை பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு ரெண்டு வழி இருக்கும் லெஃப்ட் ஒன்று ரைட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ எந்த பக்கம் அவங்க பார்த்துட்டு ஸோ சார் இந்த பக்கம் போங்க லைட் சைட் போங்க லெஃப்ட் சைட் போங்க ஆமாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டே போனீங்கன்னா உங்களோட சீட் நம்பர் போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் அது இல்லாமல் தேர்ட்டீன் ஏ பி சிடிஇஎஃப்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து உங்களது வந்து விண்டோ சீட்னா அந்த தேர்ட்டீன் ஏ பக்கத்தில் ஒரு சின்ன விண்டோ படம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து விண்டோ சீட்னு அர்த்தம் ஸோ மற்ற சீட்லாம் வந்து அந்த பக்கம் ஒரு இன்னொரு வரிசையில் மூணு நாலு மூணுன்னு இருக்கலாம் ரெண்டு மூணு ரெண்டுன்னு இருக்கலாம் ஸோ நிறைய கான்ஃபிகரேஷனில் பிளேன்ஸ் வரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆனால் விண்டோ சீட் வந்து விண்டோ சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க ஸோ பதிமூணு ஏ அதாவது தேர்ட்டீன் ஏ விண்டோ பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கம்ப படம் போட்டிருப்பாங்க அது விண்டோ சீட் ஸோ போய் உங்கள் சீட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க உங்கள் ஓவர் ஹெட் லாக்கரில் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹேண்ட் லக்கேஜ் வைக்கணும் ஸோ ஓவர் ஹெட் லாக்கர் நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி யாராச்சும் வச்சுருந்தாங்கன்னா தப்பு கிடையாது நீங்கள் இன்னொரு இடத்துல வைக்கலாம் ஸோ பட் ஆனால் நீங்கள் பார்த்துங்க எந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட லக்கேஜ் வச்சிங்கன்னு ஸோ ஓவர் ஹெட் லாக்கரில் நல்லா பார்த்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி வைங்க வெளியில் 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 வர மாதிரியே இல்லைன்னா டோர் மூட முடியாத மாதிரி வைக்காதீங்க ஏன்னா அது வந்து பின்னாடி ஏர்கிராஃப்ட் போகும்போது அது ஷேக் ஆகும்போது ஓப்பன் ஆகி வெளில வந்துடும் ஸோ நல்லா பார்த்து ப்ராப்பராக ஸ்டேபிளாக வைங்க உங்கள் ஹேண்ட் லக்கேஜ் வச்சுட்டீங்க அப்புறம் உங்கள் சீட்டுக்கு போய் உங்கள் சீட்டில் என்ன இருக்கும் சீட்டில் வந்து உங்களுக்கு சீட் பெல்ட் இருக்கும் அப்புறம் பிளாங்கெட் கொடுப்பாங்க குட்டி தலவாணி கொடுக்கலாம் சின்ன பில்லோ கொடுக்கலாம் ஸோ ஒரு இது இருக்கும் ஹெட் செட் இருக்கும் அவங்க பாட்டு கேட்குறது ஹெட் செட் இருக்கும் ஸோ இது முக்கால்வாசி பிளேனில் இது எல்லாமே இருக்கும் அதுவும் பிளாங்கெட் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து பகலில் போகிற ஃப்ளைட்டுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் கேட்டால் கொடுப்பாங்க மற்ற நேரத்தில் இருக்காது ஆனால் நைட்டில் போகிற ஃப்ளைட் எல்லாத்துக்குமே பிளாங்கெட் கண்டிப்பாக இருக்கும் தலைவா ஒரு சின்ன பில்லோவும் கொடுப்பாங்க ஸோ உங்கள் சீட்டுக்கு போயிட்டீங்க சீட் பெல்ட் போடுறீங்க ஸோ இந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தூங்கிட்டீங்க தூங்க போகிறீங்க உடனே போனால் தூங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிளாங்கெட்டை போட்டுட்டு பிளாங்கெட்டுக்கு மேலே உங்கள் சீட் பெல்ட் தெரியுற மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க வந்து அவங்களை அவங்க செக் பண்ணுவாங்க வண்டி கிளம்புறது முன்னாடி ஒரு செக் பண்ணுவாங்க ஹை சீட் பெல்ட் போட்டிங்கன்னு செக் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கங்க சரி இந்த நடிவு தூங்கிட்டீங்கன்னா இல்லை அப்புறம் தூங்கினா கூட பிளாங்கெட் போட்டுட்டு பிளாங்கெட் மேலே சீட் பெல்ட் போட்டு டைட் பண்ணிட்டு நீங்கள் தூங்கினீங்கன்னா அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க இன்கேஸ் எனி சீட் பெல்ட் சைன் ஆன் வந்துச்சுன்னா கூட அவங்க வந்து எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு போட்டுருந்துச்சு நாங்கள் பட் போய் இல்லைனா அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி சார் ப்ளீஸ் சீட் பெல்ட் போடுங்க சைன் ஆன் சீட் சீட் பெல்ட் சைன் ஆன் வந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்கலாம் ஹெட்ஃபோன் வந்து அது சாக்கெட் இருக்கும் அதை நீங்கள் போட்டுட்டு நீங்கள் அதில் பாட்டு கேட்கலாம் ஸோ ஃப்ரண்டில் முக்காவாசி அதாவது இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே என்டர்டெயின்மெண்ட் டிவி இருக்குது அந்த சேனலில் வந்து இங்கிலீஷ் ரீஜினல் லாங்குவேஜ் இந்தியா இந்தியாவில் இருந்து கிளம்பு தான் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா லாங்குவேஜ் ஹிந்தி தெலுங்கு மலையாளம் எல்லா லாங்குவேஜ் சேனல்ஸும் இருக்கும் அதில் படமும் இருக்கும் பாட்டு இருக்கும் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு அந்த டிவி அந்த குட்டி மானிட்டர் பக்கத்தில் ஒரு கிளிக் பண்ணால் வெளியில் வர மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபோன் சைஸ்க்கு ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து சம் ஒரு சைடு வந்து கீபேட் இருக்கும் ஸோ அது வந்து வைஃபை வாங்கி சில பேர் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்லாம் அனுப்புறதுக்கு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று வந்து கேம்ஸ் ஆடுறதுக்கு அந்த ஜாய் ஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அது ஒன்று இருக்கும் ப்ளஸ் ரெண்டு மூணு பட்டன் இருக்கும் பட்டன் ஒன்று ஒன்று வந்து உங்களோட தலைக்கு மேலே இது இருக்கும் ரீடிங் லை
உங்களோட சார்ஜ் பண்றதுக்கு அங்கே யூஎஸ்பி சாக்கெட் இருக்கும் அதில் நீங்கள் இது பண்ணி உங்கள் கேபிள் வச்சு சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் மொபைல் வந்து ஃப்ளைட் மோடில் போடுங்க ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுங்க ஏன்னா இப்போ முக்கால்வாசி ஏர்லைன்ஸ் வந்து ஆஃப் ஆன சொல்கிறது இல்லை பட் அவங்க சொல்லுவாங்க பெட்டர் டு ஆஃப் பட் ஃப்ளைட் மோடில் போட்டாலே இட்ஸ் இட் அது வந்து எந்த விதமான ஏர்க்ராஃப்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கூட எதுவும் போய் என்ன சொல்கிறது மிங்கில் ஆகாது அதாவது அது போய் அதில் போய் ஜாம் ஆகாது ஏதோ பிரச்சனை பண்ணுவாங்க சிக்னல் அதெல்லாம் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃப்ளைட் மோடில் போனால் உங்கள் லேப்டாப் கூட நீங்கள் வந்து ஃப்ளைட் மோடில் போட்டு ஒர்க் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தால் ஏன்னா பெஸ்ட்டு அதுதான் பெஸ்ட் ஏன்னா வைஃபை வந்து எப்போதும் தேடிட்டே இருக்கும் ஏதாச்சும் நியர் பை வைஃபை இருக்கா வைஃபை இருக்கான்னு தேடிட்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஃப்ளைட் மோடில் போட்டிங்கன்னா அது தேவையே தெரியாது ஸோ அது ஒரு ஆப்ஷன் மொபைல் சொல்லும்போது ஒரு சின்ன டாபிக் ஒரு கவர் பண்ண விரும்புகிறப்ப அது என்னென்னா நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து மொபைல் ஒன்று கொண்டுருவீங்க இந்தியா மொபைல் சிம் வச்சுருப்பீங்க நம்பர் வச்சுருப்பீங்க அந்த நம்பர் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது ஓடிபி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பேங்க்கில் கொடுத்துருப்பீங்க எலக்ட்ரிஷன் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பீங்க வாட்டர் கனெக்ஷன் அவங்க அவங்கள்ட்ட அந்த டீட்டெயில்ஸ் அந்த நம்பர் கொடுத்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பீங்க நிறைய பேர் கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ அந்த நம்பர் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸோ இல்லை மோர் தென் சிக்ஸ் மந்த்ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் மோஸ்ட்லி அது வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடுவாங்க இல்லைனா வந்து டிசைட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒன்று நீங்கள் வந்து யாராச்சும் உங்கள் சிம் சிம் கார்டை ஒண்டியும் வேறு ஒரு சாதாரண மொபைலில் போட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையோ இல்லை ஃபேமிலிக்கிட்டே கொடுத்து ஏதாச்சும் கால் பண்ணிட்டுருங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ தட் இட் வில் பி ஆல்வேஸ் எனேபிள் திஸ் இதாகாமல் இருக்கும் உங்களை வந்து உங்கள் நம்பரை வந்து எடுக்காமல் இருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து ஏர்டெல்லில் வந்து கீப் சேஃப்னு ஏதோ ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போகிறீங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பணம் கட்டிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த நம்பர் வந்து அவங்க எனேபிள் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் வரத்துக்கு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் டென் டேஸ் முன்னாடி நீங்கள் கால் சென்டருக்கு மெயில் அனுப்பிச்சி கம்மிங் பேக் நீங்கள் வந்து நம்பர் எனேபிள் பண்ணி விடுங்கன்னா எனேபிள் அந்த அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்குது ஏர்டெல்லில் நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் அது ஒரு பணத்தை பணம் கட்டினீங்கன்னா அந்த நம்பர் வந்து அவங்க எனேபிளாக வச்சுருப்பாங்க இது பண்ண மாட்டாங்க டிசபிள் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்புறம் ஏர்போர்ட்டில் சிம் கார்டு காலிங் கார்டெலாம் கொடுப்பாங்க சார் இது வச்சுங்க இது வந்து நீங்கள் யூகே போனால் யூஸ் ஆகும்னு மோஸ்ட்லி அது தேவைப்படாது ஏன்னா அங்கே அந்த அந்த மொபைல் சிம் நீங்கள் வாங்குகிற அந்த சிம் கார்டோட டாக் டைமே வந்து ஒரு அஞ்சு வாட்டி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கால் பண்ணாலே எல்லாம் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் சிம்மாக தான் இருக்கும் அப்புறம் எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் இங்கே வந்து லோக்கலில் வேறு நம்பர் வாங்கி தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் பெட்டர் டு அவாய்ட் த பைங் சிம் கார்டு அங்கே ஏர்போர்ட்டில் வாங்குறத முட்டு தவிர்க்கலாம் அது ஒன்று ஸோ செட் ஆகிட்டிங்க லக்கேஜ் வச்சுட்டிங்க சீட் பெல்ட் போட்டிங்க அப்புறம் ஃப்ரண்ட் சீட் பாக்கெட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஏர்க்ராஃப்டோட டீட்டெயில்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதாவது என்ன மாடல் என்ன என்ன எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸிட்ஸ் இருக்குது என்ன பண்ணணும் இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை கண்டிப்பாக படிங்க அப்புறம் நான் வந்து இப்போல்லாம் வந்து ஏர் ஏர் ஹோஸ்டஸ்ஸே வந்து டெமோ பண்ணி காமிப்பாங்க அதாவது எப்படி எமர்ஜென்சி டைமில் என்ன பண்ணணும் ஆக்சிஜன் மாஸ்க் வரும் அதை எப்படி போ யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து எமர்ஜென்சி சூட்டை வந்து எப்படி போடணும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இப்போ லாஸ்ட் டூ இயர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ போட்டு விட்ருவாங்க வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஆ வீடியோ போடும்போதே வந்து லாங்குவேஜ் என்ன லாங்குவேஜ் குரூப் பேசுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் கண்டிப்பாக பேசுவாங்க ரீஜினல் லாங்குவேஜ் சில வண்டியில் நான் பார்த்துருக்கேன் சில சென்னையிலேருந்து கிளம்புற சில சில வ சில ஏர்க்ராஃப்டில் வந்து அந்த குரூவில் தமிழ்காரங்க இருந்தாங்கன்னா அனவுன்ஸ்மெண்ட் தமிழில் வரும் ரெக்கார்டட் மெசேஜ் தமிழில் ரொம்ப கம்மியாக தான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அந்த குரூவில் இருக்க யாராச்சும் ஒருத்தங்க ஃபோன் மெசேஜ் எடுத்து அந்த பப்ளிக் சிஸ்டத்தை எடுத்து சொல்லுவாங்க வணக்கம் உங்களை இந்த ஏர்லைன்ஸ் அழைக்கிறது அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது வந்து குரூவில் தமிழ்காரங்க இருந்தால் தான் அது சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா வந்து ரெக்கார்டட் மெசேஜ் போடுவாங்க நீங்கள் அது பார்க்கலாம் ஸோ அது கண்டிப்பாக பாருங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது ஒன்று அப்புறம் இந்த பாத உரமாக அசையில் உட்காந்து இருக்கவங்க ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன டிப்பு உட்காரும்போது காலை வந்து கொஞ்சம் உள்ளே வச்சு உட்காந்துக்குங்க ஏன்னா காலை அப்படி வெளியே சீட் விட்டு வெளில உட்காந்து வச்சு உட்காந்திங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஃபுட் சப்ளை பண்ணும்போது இல்லையாச்சும் ட்ராலி வரும்போது காலில் இடிக்கும் ஸோ அவங்க வந்து இப்போ ட்ராலி நல்ல இடுப்பளவு ஹைட் இருக்கும் ஸோ அவங்க கால் உங்கள் கால் வெளியில் இருக்கா இல்லையான்னு அவங்க பார்க்குறது கஷ்டம் அதனால் அதை தள்ளும்போது உங்கள் காலில் படும் ஸோ அதனால் காலை உள்ளே வச்ச
so it depends pagala kelamuna or maadhiri irukum night kelamuna or enna saapadu kudupanga saapadu vandu neenga vandu seat preferred pannum bodhu adha 24 hours nadi neenga seat ungalku vendiya seat available ah irukumbodhu neenga seat vandu reserve pannalam enakku indha seat venum general seat venum assigned seat venum family oda varan so naal anju person thokkaru neenga seat allocation paathikalam adu mostly kedaikum so appo enna agum appo or option kudupanga neenga saapadu select pannalam adha vegetarian ah non vegetarian ah illa allergic ah adhu ketha mari diabetic ah கோஷர் மீலா இல்லை வந்து ஹலால் இல்லை ஹலால் மீலா இல்லை வந்து போர்க் இல்லாத மீலா ஸோ சில ஆப்ஷன்ஸ் அந்த மெனுவில் வரும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி அவங்க கீழே கண்டிஷன் போட்டுருவாங்க வில் ட்ரை ஒரு பெஸ்ட்டு சர்வ்னு போட்டிருப்பாங்க இன்னும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆர் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன நீங்கள் வந்து வெஜிடேரியன் ஆட் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா சாப்பாடு உங்களுக்கு சீக்கிரம் கிடைக்கும் இது என்னோடய சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் டைம்ஸில் எயிட் டைம்ஸ் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க மற்றவங்களோட கொண்டு வந்து முன்னாடி கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு வாட்டி அவசரப்பட்டிருக்கேன் ஒரு மணி நேரம் கழித்து எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க சாப்பாடே வரல ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு நல்லா கொலை பசியில் இருக்கும்போது கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க அது ஒரு டூ டூ அவுட் ஆஃப் டென்னில் வந்து அது ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் முக்காவாசி டைம் எனக்கு வந்து வெஜிடேரியன் ஆர்டர் பண்ணுறதுனால ஃபஸ்ட் டே வந்துடும் ஸோ அது ஒரு ஒரு டிப்பாக நான் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் ஃப்ளைட் கிளம்பிடுச்சு உட்காந்துருக்கீங்க சா சாப்பாடு சர்வ் பண்ணுறாங்க சாப்பாடு சொல்லும் போது இன்னொரு இன்னொரு சின்ன ஒரு டிப் என்னென்னா சில ஏர்க்ராஃப்டில் வந்து சில 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 ஏர்லைன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க உங்கள் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் ஸ்டிக்கரில் வந்து போட்டிருப்பாங்க டிஸ்டர்ப் டு நாட் டிஸ்டர்ப் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் தூங்கிட்டீங்க சாப்பிட்டு வந்துட்டீங்க வீட்டில் சாப்பாடு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டிக்கரை வந்து ஷோல்டர் சைடு லைட்டாக ஒட்டிட்டு கே டு நாட் டிஸ்டர்ப் சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை சாப்பாட்டுக்கு எழுப்ப மாட்டாங்க ஸோ அது நான் எமிரேட்ஸில் பார்த்துருக்கேன் கத்தாரில் பார்த்துருக்கேன் அது மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஃபார் மீல் அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கரை ஓட்டிருந்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சாப்பாடுப்ப உங்களை எழுப்பி உங்களுக்கு ஃபுட் சர்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஒரு சின்ன டிப்பு அப்புறம் சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஒரு ஒன் ஒன்றரை அடிக்கு ஒரு அடி அந்த ட்ரேல எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க கட்லரி ரெண்டு ஸ்பூனு குட்டி ஸ்பூன் பெரிய ஸ்பூன் நைஃபு ஃபோர்க்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன வாட்டர் பாக்கெட் ஜூஸ் பாக்கெட் ஒரு ஒரு மெயின் கோர்ஸ் ஒரு சைட் சைட் டிஷ் ஜாம் பிக்கிள் ஒரு குட்டி பிரெட்டு அப்புறம் மெயின் கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி பார்த்துருக்கேன் இட்லி சாம்பார் கொடுத்துருக்காங்க பொங்கல் கொடுத்துருக்காங்க வடை கொடுத்துருக்காங்க சாம்பார் வடை கொடுத்துருக்காங்க உப்புமா கொடுத்துருக்காங்க லெமன் ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் கிச்சடி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பன்னீர் போட்டு சப்பாத்தி வச்சுருப்பாங்க இதுமாரி நிறைய வரும் ஸோ அது நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியாது அது அப்போ அந்தந்த கிளம்புறதை பொறுத்து இருக்குது ஆனால் ஹாட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஹாட் ஹாலியில் வச்சு தான் கொண்டு கொடுப்பாங்க ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது தெரியாது சூடே தெரியாது ஆனால் ஓப்பன் பண்ணி வாய வச்சிங்கன்னா சூடாக இருக்கும் ஸோ அது ஒன்று இன்னும் இன்னொரு டிப் என்னென்னா நீங்கள் ட்ரெயில் வச்சு சாப்பிடும்போது அது கீழே விழுந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களை எடுக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கட்லரி ஒரு ஃபோக் விழுந்துருச்சு ஒரு நைஃப் குட்டி நைஃப் விழுந்து ஃபுட் சர்விங் நைஃப் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அது நீங்கள் எடுக்க குனிஞ்சு எடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க ட்ரே வந்து நீங்கள் எடுத்து ஃப்ரண்டில் இருக்க ட்ரே எடுத்து நீங்கள் வச்சு பார்த்துட்டு இருப்பீங்க கீழே வந்து எடுக்க முடியாது ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது எக்கானமி இல்லைனா எக்கானமி ப்ளஸ் கூட ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் எல்லா எக்கானமிக்கு எக்கானமி ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டென் சென்டிமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் கால் கால் அகலம் இல்லை கால் சைடில் சீட் அகலம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்காது ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கங்க அது சொல்லிட்டேன் நீங்கள் நடுவில் டாய்லெட் எஞ்சு போகணுன்னா நீங்கள் விண்டோ சைடில் இருந்தீங்கன்னா எல்லோரும் எழுப்பிட்டு நீங்கள் போகணும் அதேமாரி அசைடில் இருந்தீங்கன்னா யார் மற்றவங்க எழுந்திச்சாங்கன்னா நீங்கள் எழுந்திருக்கணும் அது ஒன்று இருக்குது ஆல்கோஹால் ட்ரிங்க்ஸ் பியர் கொடுப்பாங்க ஒயின் கொடுப்பாங்க ரெட் ஒயின் இல்லை ஒயிட் ஒயின் கொடுப்பாங்க அகெயின் அந்த 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 கண்டிஷனும் வந்து ஏர்லைன்ஸ் டு ஏர்லைன்ஸ் மாறும் அது சாப்பாடுக்கு அப்புறம் ஆல்கஹால் கொடு ஆல்கஹால் கொடுக்க மாட்டாங்க முன்னாடியே ஒரு ரவுண்டு வருவாங்க அப்போ வந்து ஜூஸா வாட்டரா கோக் பெப்சி இல்லைன்னா வந்து ஆல்கஹால் பீரா இல்லைன்னு கொடுப்பாங்க சின்ன கேனில் தான் இருக்கும் அது நீங்கள் அது ஒரு வாட்டி வாங்கலாம் திருப்பி வாட்டி வாங்கும்போது இந்த வாட்டி வாங்கலாம் நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருந்தால் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க கொஞ்சம் நாசுக்காக சொல்லுவாங்க சார் யூ ஹவ் க்ளோஸ் த பார் இனிமேல் கிடையாது அப்படின்றாங்க சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் என்ன கொடுப்பாங்க சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் ஹாட் ஹாட் காஃபி இல்லை டீ அதாவது பிளாக் காஃபி இல்லை பிளாக் டீ தான் கொடுப்பாங்க
ஃப்ளைட்டு லேண்டு டேக் ஆஃப் ஆகும்போது ப்ரெஷர் மேலே போக போக ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ வந்து காது அடைக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அது அவங்க சொல்ல தெரியாமல் அவங்க அழுவாங்க ஸோ நீங்கள் பி ப்ரிப்பேர்ட் டு என்ன சொல்கிறது அவங்கள சமாதானப்படுத்த வச்சுங்க ஏதாச்சும் கையில் ஏதாச்சும் பிஸ்கெட் எதுவுமே வச்சுருந்தீங்கன்னா கொடுங்க கொஞ்சம் அழுவாங்க அதுமாதிரி டேக் லேண்டிங் ஆகும்போது ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் காது அடைச்சிக்கும் நமக்கே தெரியும் ஆனால் நமக்கு நமக்கு தெரிஞ்சு காது அடைக்கணும் என்னென்னு தெரிஞ்சதுனால நம்ம அதை பற்றி ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்க போகிறது இல்லை ஸோ அது ஒன்று இருக்கும் டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெருசாக ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது அப்புறம் டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன இது நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறது என்னென்னா கே கேமரா இருக்கும் அதாவது கேமரா மீன்ஸ் ஃப்ளைட்டில் டவுன்வோர்டு ஃப்ளைட் அடி பக்கம் ஒரு கேமராவும் ஃப்ரண்ட் பக்கம் ஒரு கேமராவும் இருக்கும் ஃபார்வர்ட் கேமரா டவுன்வோர்ட் ஃபேசிங் கேமரா அந்த கேமரா வந்து நீங்கள் பகலில் போனீங்கன்னா நீங்கள் அந்த அந்த வியூவை வந்து அந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற மானிட்டரில் செலக்ட் பண்ணி நல்லா பார்க்கலாம் இன்கேஸ் மேக மூட்டமாக இல்லைன்னா நல்லா பார்க்கலாம் அந்த லேண்டிங் எப்போ அந்த ஃபார்வர்ட் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியூவெலாம் நல்லா பக்காவாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அந்த லேண்டிங் லேண்டிங் ஸ்ட்ரிப் வந்து நல்லா லைட் போட்டு அழகாக நல்லா தெரியும் என்ன சொல்கிறது தெரியும்னா மேக மூட்டம் இல்லாதப்போ தெரியும் ஸோ அது நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்புறம் ஃபோட்டோ எடுங்க ஃபோட்டோ ஃபோட்டோன்னு சொல்லும்போது உங்கள் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அனுப்பலாம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேன் பண்ணி நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் அனுப்பலாம் இன்னொன்று ஒருத்தர் இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தார் கையில் எடுத்து ஜட்ஜி ஃபோட்டோ எடுத்தார் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு லேடி இருந்தாங்க அவங்க அந்த ஃபோட்டோவில் கவர் ஆகிட்டாங்க உடனே அவங்க கால் பண்ணி சார் எங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோவில் என் பே என் ஃபேஸ் இருக்குது ஃபேஸ் டெலிட்டிட்டு அப்படின்னாங்க ஸோ ஃபோட்டோ செல்ஃபி எடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருங்க கேர்ஃபுல்லாக மீன்ஸ் ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் யூ ஆர் நாட் அனாயிங் அதர்ஸ் அவங்க அடுத்தவங்க தர்ம சங்கனை பார்த்தாம நீங்கள் எடுங்க அந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேமில் வேறு யாரும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒன்றி தான் இருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுங்க ஸோ அது ஒன்று நடுவில் நீங்கள் கால் சைன் அனுப்பிச்சு நீங்கள் தண்ணி வேணும் இல்லை ஏதாச்சும் வேணும்னு கேட்கலாம் ஹெல்ப் கேட்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மேலே உங்களுக்கு ஏர் வெண்ட் இருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சீட்டுக்கும் ஒரு சின்ன ஏர் வெண்ட் இருக்கும் நீங்கள் அதில் ஸ்பீட் ஆஃப் ஏர் ஃப்ளோ அதாவது ஏர் கண்டிஷன் அந்த ஸ்பீடை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஆஃப் பண்ணலாம் இல்லை சுத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் குளிருக்கு ஏற்ற மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் வண்டி ஒரு ஸ்டேபிள் சாப்பாடுலாம் கொடுத்துட்டாங்க எல்லாம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு சர்வ் பண்ணி எல்லாம் திருப்பி டே பிளேட்டெல்லாம் வாங்கி தாங்கும்போது நீங்கள் வந்து லைட்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ணி டிம் பண்ணிடுவாங்க டிம் பண்ணி லைட்டாக எல்இடி லைட் லைட்டாக லைட்டாக டிம்மாக எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் ஸோ அது நைட் போகிற ஃப்ளைட்டில் பகல் போகிற ஃப்ளைட்லேயும் க்ளோஸ் பண்ணி இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் டோர் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் புக் ஓப்பன் பண்ணி புக் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த ரீடிங் லைட் போட்டு புக் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ளைட் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒன் ஹவர் முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே வி ஆர் கோயிங் டு லேண்ட் வித் இன் ஒன் ஹவர் ஸோ அப்போ எல்லாம் சாப்பாடு இல்லை ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்தாங்க எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நீங்கள் டாய்லெட் போகிறதா போயிட்டு வரலாம் ஃப்ரெஷ்ஷப் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ரிப்பேர் ஃபார் லேண்டிங் ப்ரிப்பேர் ஃபார் லேண்டிங் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சீட்டில் உட்காந்துக்கலாம் உட்காந்துட்டிங்கன்னா ஃப்ளைட்டு வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை டென் மினிட்ஸ் இல்லை லேண்ட் ஆக போகுதுன்னு அதுக்கப்புறம் யாரும் எந்திரிக்க கூடாது சீட் பெல்ட் சைன் ஆனால் ஆகிடும் நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க லேண்டிங் அப்போ நீங்கள் அந்த டவுன்வோர்ட் கேமரா இல்லை ஃபார்வர்ட் கேமரா பார்க்கலாம் நீங்கள் ஸோ அது அது இல்லாமல் அந்த ஃப்ளைட் ஜேர்னி அப்போ எங்கெங்கே என்னென்ன ஊர் கிராஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கும் எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்துட்டோம் எவ்வளோ டைம் இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு தனி மானிட்டரில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு உங்கள் ஸ்க்ரீன்லேயே அதை பார்க்கலாம் நீங்கள் படம் இல்லை நீங்கள் கேட்கும் படம் பார்க்கலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நடுராத்திரி கிளம்புற ஃப்ளைட்டில் ஐ உட் சஜஸ்ட் நீங்கள் தூங்குறது பெட்டர் ஏன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் வீட்லேருந்து வந்திருப்பீங்க சொந்தக்காரன் பேசியிருப்பீங்க அங்கே க்யூவில் என்னென்னு இருப்பீங்க டயர்டாக இருக்கும் தூங்குறது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் தூங்குறது ஃபுட்டுக்கு அப்புறம் தூங்குறது இட்ஸ் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏன்னா நீங்கள் இறங்கும்போது உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் இருக்காது ஸோ அது பெஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லேண்டிங் ஆகும்போது இப்போ இருக்கிற ஃப்ளைட்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு பெருசாக ஷேக்லாம் கொடுக்காது ஷேக்குன்னு சொல்லும்போது ஃப்ளைட் நடுவில் போயிட்டு இருக்கும்போது டர்புலன்ஸ் டர்புலன்ஸ்னால் ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் ஏர் ப்ரெஷர் இல்லை அந்த மாதிரி வச்சுருக்கும் அது அப்போது உள்ளே போச்சுன்னா அந்த அந்த டைமில் வந்து ஃப்ளைட் ஷேக் ஆகும் நல்ல வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து சிக்ஸ்
ஸோ ஃப்ளைட்டு லேண்ட் ஆகிடுச்சு அது என்ன பண்ணணும் லேண்ட் ஆகிட்டு மெதுவாக வந்து ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டே போவாங்க அவங்க அசைன் பண்ண ஸ்டாண்டுக்கு அந்த ஸ்டாண்டுக்கு போனோம்னா ஸ்டாண்டில் வந்து நிற்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் உட்காந்து இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு ஸ்டாண்டில் போய் நின்று அது உங்க நீங்கள் சைட்லேயே பார்க்கலாம் ஜன்வெளியே ஸ்டாண்டில் போய் நின்னதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் உட்காந்துருங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க நானும் பண்ணியிருக்க ஆரம்பத்தில் எல்லாரும் டக்குன்னு ஏஞ்சி நிற்பாங்க வந்து நின்று ஏஞ்சி நிற்பாங்க அப்போ கூட சைன் சைன் சீட் பெல்ட் சைன் ஆனு இருக்கும் ஆனால் இல்லை ஏஞ்சி நிற்பாங்க ஸோ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஏஞ்சி நிற்கிறதுல வண்டி எல்லா எல்லா ஏஞ்சி நிற்கிறா நீங்கள் உட்காந்துருக்கலாம் அப்புறம் ஏன் எந்திரிச்சு திங்ஸ் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து எடுங்க உங்கள் ஓவர் ஹெட் லாக்கரில் இருந்து என்ன அந்த ஷேக்கிங்கில் திங்ஸ்லாம் நவுந்துருக்கும் ஸோ பார்த்துடுங்க யார் மேலேயாச்சும் உழுந்துடாமல் பார்த்துடுங்க ஸோ உங்கள் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க சீட் பாக்கெட் ஃப்ரண்ட் சீட் பாக்கெட் என்னென்ன இருந்துச்சோ நீங்கள் உங்கள் ஐ உங்கள் சார்ஜரோ இல்லை ஃபோனோ ஹெட்ஃபோனோ வச்சிங்கன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிங்க ஸோ உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி பாஸ்போர்ட் உங்கள் ஹேண்ட் லக்கேஜில் இருக்குது உங்கள் ஹேண்ட் லக்கேஜ் எடுத்துட்டீங்க ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்க எல்லோரும் மூவ் பண்ண வேணும் போகிறோம் நீங்கள் உங்கள் சீட்லேருந்து எழுந்திரிச்சு மூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன் தேவே போகும்போது அங்கே கண்டிப்பாக கேட்டில் ஏர் ஹோஸ்டஸ் இருப்பாங்க பாய் சொல்லுவாங்க ஹலோ சொல்லிட்டு நீங்கள் போகலாம் நீங்கள் ஃப்ளைட்டை விட்டு இறங்கிட்டீங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் எப்படி இமிகிரேஷன் கிளியரன்ஸ் கிளியர் பண்ணுறது அதில் என்னென்ன ப்ராசஸ் அதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ லைக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்